Today, one person in nine does not have enough to eat. Achieving zero hunger in the coming decades is still possible, provided we take action and join forces. Bien que la prévalence de la sous-alimentation au niveau mondial reste relativement inchangée autour de 11% depuis 2013, le nombre de personnes souffrant de la sous-alimentation continue à accroître et atteint aujourd'hui près de 822 millions de personnes un nombre pas vu depuis 2010. Dans la région MENA, la prévalence de la sous-nutrition est de 10%, mais les conflits prolongés, notamment la guerre en Syrie, sont à la source des grands déplacements de population. Ces migrants sont souvent dans une grande précarité alimentaire eux-mêmes, mais leur présence dans les communautés d'accueil met de la pression sur les aliments existants et peut les, égal les entraîner également dans l'insécurité alimentaire. Au Maroc, plus de 1 million de personnes sont sous-alimentées. Les grands ennemis de la sécurité alimentaire au Maroc, comme ailleurs, sont les mêmes. Autre fluctuation des prix des denrées alimentaires de base engendrées par la spéculation, l'explosion de la consommation et le développement démographique, les changements climatiques affectent le régime de pluie et les saisons agricoles, en plus des événements climatiques extrêmes tels que la sécheresse et les inondations, qui font partie des facteurs clés expliquant la hausse de la faim sans oublier les conflits et les crises économiques. Si ajoutons un autre problème spécifique au Maroc, qui est le morcellement des terres et la domination des cultures céréalières, fortement dépendantes de la pluie, qui s'accapare de 55% de la surface agricole utile. It can be done by helping farmers, providing them with training, with agricultural tools, to ensure that they provide higher yields. It can also be done by empowering rural women, for instance, if women, uh, if women farmers had the same access to productive resources as men, they could increase yields by about 30%, which would lift up to 150 million people out of hunger. Finally, uh, regarding the South Mediterranean countries, uh, FEMI's research has shown that systems of food subsidies need to be reformed with the objective of making them cheaper and better targeted to the poor. L'insécurité alimentaire pourrait être éradiquée qu'en traitant aussi les systèmes d'eau, assainissement et hygiène, la santé et la nutrition, la santé mentale et tout autre facteur qui contribue à l'insécurité alimentaire chronique. Dans notre monde d'aujourd'hui où les crises deviennent de plus en plus les crises prolongées, ajoutant à l'insécurité alimentaire et aggravant la vulnérabilité des populations, Il y a un énorme travail à faire pour atteindre les cibles mondiales de... pour l'année 2030. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler chez Action contre la faim. C'est une organisation internationale qui a pour but global d'éradiquer la faim dans le monde et qui a compris la nécessité de répondre aux causes de la faim et non seulement aux symptômes. Dans chaque pays d'intervention, ACF met en place les programmes de WASH, de santé et nutrition, de santé mentale et pratiques de soins, en plus de leurs interventions en sécurité alimentaire et moyens d'existence. De plus, ACF nationalise au maximum ses équipes et a une présence minimale des expats sur le terrain afin de faire en sorte que les communautés et les pays deviennent les acteurs de leur propre développement.